Tumerudi tena. Mkufunzi wako mzee Chilo. Na mada ya leo tunazungumzia swala la unyago. Unyago kwa mabinti. Jando kwa wavulana. Miaka ya nyuma ilikuwa ni muhimu sana kufanyika ujando. Ujando ni nini? Jando ni elimu ambayo anapata binti baada ya kuwa amebalea, amevunja ungo. Anafundishwa mahusiano yake yeye na huyu ambaye atakuja kumuoa. Kwamba amhudumie vipi? Awe naye vipi? Ajitayarishe vipi atakapokutana naye? na afanye nini katika kumhudumia kitandani kumhudumia nje ya kitandani adabu ambazo anatakiwa awe nazo katika nyumba yake usafi kuandika nyumba kufagia kuosha vyombo kupika kupokea wageni kupokea wakwe zake kupokea rafiki wa mume wake kupokea mashoga zake haya yote wanafundishwa kwenye nyago siku hizo Sikuja nasema kuna kitchen party. Kwa hiyo kitchen party hiyo hiyo ina kasoro nyingi wanaposema wenyewe. Sisi hatujawahi kuhudhuria kitchen party. Lakini hao wanaohudhuria wanasema hivyo. Na wengine wanakataa wanasema inawezekana kwamba binti afundishwe pale hadharani na shoga yake. Kitu kile inabidi afundishwe na mtu wake karibu. Kuna wengine wanasema somo. Somo wako wazuri wako wabaya. Somo mzuri ni yule ambaye alikuwa na mwendo mzuri ya mwenyewe. Anandoa. Na ni mwadilifu. Yule kweli atamfundisha mambo ya uadilifu. Lakini yule ambaye sio mwadilifu, aliolewa kaachwa au hajaolewa. Eti yeye ndo aje kuwa somo. Ile fikira alikuwa nazo yeye ndizo atakazopandikiza kwa huyo binti. Matokeo yake yule binti atayumba. Atayumba kwa sababu atadhani kwamba anafundishwa jambo sahihi na kumbe sio sahihi ni jambo ambalo litampotosha litamwendesha pembeni na kadhalika kwa sababu aidha atamfundisha awe mtumwa zaidi kwa mume wake ambao pia ni kosa mke sio mtumwa mke sio mtumishi mko yuko pale kwa ajili ya kuwa karibu yako partner wako mwenzako katika maisha sio mtumishi wako na kuna dizi zingine mpaka sime lazimisha kwamba umlipe ujira kwa ajili ya kazi ambayo anakufanyia kuhudumia wewe kuhudumia nyumba yako kuhudumia watoto wako na ukuja hasa katika unyago zamani ilikuwa binti anaelimishwa yote haya ndio maana akawa mtifu anafundishwa anafundishwa mpaka uvumilivu siku mume amerudi na hasira yeye ana jambo la kumwambia msubiri kwanza mweke maji aoge badilisha baada ya kwa ale na wengine mpaka nafikiri hadi kwamba amlishe chakula au akamwogeshe anaenda chooni na sika kuna maji sijui ana na mtu wa iliki sijui anatoa perfume gani na kadhalika kumwogesha sasa hayo yanatoka yote katika unyago na pia adabu ya kwake adabu ya mume wake sio ya kuzozana na kuonyesha mapenzi hizo katika enzi hizo lakini nasema inasikitisha kama sasa hivi jambo hilo liko nadra sana na hata hizo shida zinazofanyika sana ni zawadi wanapeana ni vizuri kupata zawadi na hiyo katuo ni kwamba ni vizuri pia kwa taelimisha anapata mtu ambaye kweli ana experience akamuelimisha badala kusubiri siku ile mtu asimame mc au nani aanze kumuelimisha si kweli hali kadhalika kwenye jando pia mvulana atapoingia jando na maana anatahiriwa zamani alikuwa anapeleka kwa porini kwa porini pale na jamani ilikuwa ni ujasiri kweli kweli maana inakatwa ile ngozi yake akiwa anaona hivi hivi ajizue na wakati anatoka ama ni shujaa atakaweza kuvumilia pale kule atatoka yeye ni shujaa baada hapo na yeye pia anafundishwa namna ya kuishi na mwenzake mwanamke adabu yake heshima namna ya kumhudumia kitandani pia na katika maisha kawaida ufumilivu na pia kusonga mbele na maisha nini anachotakiwa kwa ajili ya kum 
fresh mke wake. Kini bahati mbaya kama vitu kama hivyo siku hizi havipo. Ni jambo la kusikitisha sana. Turudisho utamaduni huo. Na utaona kwamba tajenga uhusiano mzuri kati ya mvulana na mshana. Mke na mume na pia itabadilisha maisha yetu ya ndoa. Mpaka leo. Asante sana.